Vâng xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của DẹTennis.vn Tôi là Mạnh Seven và hôm nay ở bài tập số 2 Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người kỹ thuật backhand hai tay cơ bản cho tennis Và ở kỹ thuật này thì Mạnh cũng sẽ phân tích chi tiết giống như bên kỹ thuật forehand ở bài tập trước Để cho mọi người có thể dễ dàng thực hiện và dễ dàng sở hữu nó Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu Vâng và trong cú backhand này thì Mạnh cũng sẽ chia nhỏ cái động tác backhand ra làm 5 giai đoạn khác nhau để cho mọi người có thể dễ dàng thực hiện, dễ dàng nhìn theo và hiểu được vai trò, ý nghĩa của từng giai đoạn vợt chúng ta cần phải làm gì và phải làm như thế nào cho tốt nhất. Và bây giờ Mạnh sẽ thực hiện về tổng quan một lần, sau đó chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết. Và trước khi đi vào bài tập chi tiết thì Mạnh cũng có một số cái lưu ý dành cho mọi người như sau Đầu tiên là khi chúng ta đánh backhand trái hai tay có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng lực của tay trái Rất nhiều anh chị nhầm lẫn là khi mà chúng ta đánh backhand trái hai tay lại sử dụng lực của tay phải Bởi vì cho rằng là tay phải của chúng ta mới là tay chính Cũng như là một số nhầm lẫn với việc mà đánh đánh backhand một tay Nên mọi người nghĩ là hai tay thì cái lực đánh của chúng ta vẫn là tay phải Điều đó là hoàn toàn sai Khi chúng ta đánh backhand hai tay mọi người lưu ý là lực sẽ xuất phát từ tay trái Tay trái sẽ là tay tạo lực và tay chịu lực Tất nhiên quá trình vận lực của chúng ta vẫn là vận lực mà cả cơ thể Bao gồm toàn bộ trục cơ thể nhưng mà phần chính của chúng ta sẽ nằm ở tay trái nha mọi người Và cái thứ hai nữa chúng ta cũng sẽ không sử dụng cổ tay trong quá trình đánh bóng À trong quá trình đánh bóng chúng ta không sử dụng cổ tay hay là cẳng tay để bẻ hay là lái bóng Điều đó sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề như là chấn thương Hoặc là chúng ta sẽ đưa hướng bóng không có chuẩn nữa Và cái lưu ý thứ ba là mọi người cũng cần thả lỏng người ra trong quá trình tập luyện Để giúp cho mọi người đạt được cái hiệu quả cao nhất bởi vì gồng lên thì chúng ta sẽ rất là nhanh mỏi cơ cũng như là các cái động tác của chúng ta sẽ rất là cứng và quá trình đánh bóng của chúng ta sẽ không được nghi và, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết và, và bây giờ thì mạnh sẽ thực hiện một lần năm thao tác của cú backhand để cho mọi người có thể nhìn về tổng quan đó. đầu tiên là thủ động tác số 2 là mở vợt động tác số 3 là bước chân lên số bốn là tiếp xúc bóng và số 5 là lên vai đó là năm động tác của cú backhand và bây giờ mạnh sẽ phân tích chi tiết từng động tác một Đầu tiên là về tư thế thủ chúng ta sẽ cầm vợt như thế nào Tay trái chúng ta có thể là cầm số 3 Tay trái chúng ta có thể cầm số 3 hoặc là số 4 Nếu đây mình tính ngược lại theo số 3, số 4 Còn nếu như mà tính theo chiều kim đồng hồ Chúng ta có thể là cầm số 7 hoặc là số 6 Rồi, tay phải của chúng ta sẽ cầm vào vợt số 2 Động tác đầu tiên của chúng ta sẽ là tư thế thủ Nó cũng giống như forehand Hai chân chúng ta sẽ hướng về phía trước Hai mũi giày song song Đầu gối hơi trùng xuống giữa thẳng lưng Đầu vợt ngang tầm mắt Và để nghiêng đầu vợt lại khoảng 45 độ hoặc số 4 tùy cho mọi người cầm cái nào thuận hơn cũng được Và tay phải chúng ta sẽ cầm vào số 2 Rồi động tác số 2 là động tác mở vợt Bước chân ra xoay hông xoay vai ra mở vợt Lúc này thì mọi người lưu ý chúng ta có 3 phần để lưu ý đó là chân Lúc này trọng tâm của chúng ta sẽ chuyển về chân trái Rồi chân phải chúng ta sẽ xoay hết gót chân lên Vai và hông của chúng ta sẽ song song với mặt lưới phía trước Tay chúng ta sẽ đưa cái vợt về phía sau Ở cái thao tác mở vợt này ra mọi người lưu ý là chúng ta không có kẹp cái tay mình lại như này Chúng ta sẽ để cho hai cái nách nó thoáng ra thoải mái ra đưa về phía sau không gồm tay lên tư thế cơ thể chúng ta luôn luôn phải thoải mái à rồi hai mở vợt ra lúc này mặt vợt nó sẽ hơi nghiêng xuống mọi người mở ra một số anh chị thường quên và chúng ta mở ngửa vợt lên như này mở ngửa lên sẽ làm cho chúng ta đánh bóng xe bị lên trời nên chúng ta sẽ để hơi nghiêng cái vợt lại mở về phía sau đầu vợt sẽ cao hơn cán vợt rồi động tác số 3 là động tác bước chân lên bước chân lên để tạo thế đánh bóng thì khi chúng ta bước chân lên trọng tâm chúng ta vẫn giữ ở chân trái và tạo một cái mũi giày trước của chúng ta sẽ trách lên khoảng 45 độ và hai mũi giày trên một đường thẳng rồi động tác số 4 là động tác xoay hông xoay vai và tiếp bóng Ở động tác tiếp bóng thì mọi người lưu ý này Chúng ta sẽ chuyển trọng tâm từ chân sau về chân trước Đồng thời xoay người và đưa cái vợt vào điểm tiếp bóng Điểm tiếp bóng của chúng ta cũng nằm phía trước người giống như bên tay phải Và hai tay chúng ta sẽ duỗi hết ra Và lúc này vai và hông chúng ta sẽ trả về song song với lưới Trọng tâm chúng ta sẽ chuyển từ chân sau về chân trước Rồi mọi người lưu ý ha. Rồi từ trên cao hạ đầu vợt xuống xoay hông xoay vai và tiếp bóng Rồi máy thực hiện lại một lần nữa từ trên đầu vật đang ở trên cao chúng ta sẽ hạ đầu vật thấp xuống Sau đó chuyển động tâm từ chân sau về chân trước Đưa mặt vật vào điểm tiếp bóng trước người Rồi khi này chúng ta cũng lưu ý là mặt vật chúng ta sẽ vuông góc với bóng Không ngửa và không úp nha mọi người Rồi cổ tay chúng ta trong quá trình đi từ đằng sau vào chúng ta sẽ không được lắc cổ tay Và sẽ giữ cố định cổ tay lại Rồi động tác cuối cùng là động tác kết thúc Đó là vòng đầu vật lên vai 
Còn đầu vợt lên vai thì mọi người lưu ý chúng ta cũng không bẻ cái đầu vợt về phía trước mà chúng ta sẽ xoa đầu vợt vòng lên. Kết thúc ở trên vai thì khi động tác kết thúc của chúng ta thì cái 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 cù trỏ của chúng ta sẽ đứng về phía trước và nó ngang với tầm cằm của chúng ta là vừa. Lúc này thì trọng tâm chuyển hết về chân trước và đứng thẳng người lên. Có chân sau của chúng ta sẽ xoay hết lên và cái vợt sẽ kết thúc ở trên vai. Người chúng ta sẽ đứng ở tư thế thoải mái nhất. Vâng, đó là năm cái động tác, năm cái thao tác để mà chúng ta thực hiện một cú backhand cơ bản. Mày sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người nhìn ha. Một thú, hai mở vợt, ba bước chân lên, bốn xoay hông xoay vai và tiếp bóng và năm lên vai. À, như vậy là chúng ta đã trải qua năm bước, năm bước để thực hiện một cú backhand. Và ở phần sau thì mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người các cái bước để chúng ta thực hiện với bóng như thế nào, làm sao để chúng ta thực hiện với bóng một cách tốt nhất. Vâng và cũng giống như trong cú forehand thì trong cú backhand này mình cũng nhờ đến sự hỗ trợ của huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Huy và trong phần này thì thầy Mạnh cũng sẽ chia ra làm 3 bước là thả bóng, tung bóng và đưa bóng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát. Mạnh sẽ thực hiện từng giai đoạn một cho mọi người dễ nhìn ha. Rồi đầu tiên thì thầy Huy sẽ thả bóng cho Mạnh thực hiện trước cú backhand. Rồi một thủ, hai mở vợt, ba bước chân lên, mình sẽ thực hiện sẵn cái thao tác này. Rồi bây giờ mình sẽ sẽ tập tiếp xúc với bóng ban đầu mọi người cũng đừng có làm liền một động tác giống như mạnh vừa làm mà chúng ta sẽ chia ra chúng ta chạy tập chạm bóng trước à, ok xoay người vào tập chạm bóng trước để cho chúng ta quen đã tại vì khi chúng ta mới tập thì cái việc này nó chưa thể làm liền được rồi khi mà quen rồi chúng ta cũng sẽ kéo vợt lên vai kéo cái vợt tròn lên vai à kéo cái vợt tròn lên vai đó xoay người và kéo vợt tròn lên vai sau khi chúng ta thực hiện các cái bước này nó nhuẩn nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ thực hiện một động tác hoàn chỉnh rồi ok Chúng ta sẽ thực hiện một động tác hoàn chỉnh Mọi người lưu ý mở vợt ra phía sau Xoay người vào chạm bóng Chạm bóng thì vợt chúng ta không được ngửa Cũng không được úp Và phải tiếp xúc vuông góc Và phía đằng trước người Chúng ta sẽ tiếp xúc trước phần người Khi mà cánh tay của chúng ta duỗi hết ra Không co tay lại và không không với người quá Rồi Thứ ba nữa là đầu vợt trước khi tiếp bóng Rồi đầu vợt trước khi tiếp bóng Thì chúng ta lúc nào cũng phải lấy đầu vợt từ dưới lên Để tạo cái độ xoáy cho bóng Vào ngang thì chắc chắn là bóng sẽ vào lưới hoặc ra ngoài ha. Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ hạ đầu vợt xuống từ dưới vuốt lên rồi hạ đầu vợt xuống kết hợp với độ nhún chân nhẹ nhàng kéo bóng lên rồi hạ đầu vợt xuống kéo lên nhẹ nhàng đó là chúng ta đã tập các cái bước thả bóng tại chỗ và thực hiện với bóng và khi mà chúng ta kết thúc mỗi động tác thì mọi người cũng lưu ý là chúng ta phải kiểm tra xem cơ thể chúng ta đã đưa về trạng thái thoải mái chưa kết thúc động tác đã chuẩn hay chưa tay chúng ta có bị lắc cổ tay hay không ở mức độ làm chậm như vậy thì mọi người rất là dễ để có thể quan sát xem là động tác của mình đúng hay sai và có cần cái điều chỉnh gì không. Còn nếu như mà chúng ta tập nhanh quá chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó chúng ta có thể biết được cái việc nào đúng cái việc nào sai. Vâng và bây giờ thì sẽ đến giai đoạn thứ hai đó là tung bóng. Rồi, thầy Huy sẽ thực hiện tung bóng cho mạnh luôn. Và bây giờ Huy, Huy, Huy cho xe bánh vào đây ha. Ok. Rồi, bây giờ thầy Huy sẽ đứng đối diện với mạnh và sẽ tung bóng tới cho mạnh. Cảm mọi người quan sát ạ. Rồi, thủ, mở, xoay, rồi, thủ, mở sẵn này, bước chân lên, nhẹ nhàng tiếp bóng, rồi, thủ này, mở này, nhẹ nhàng tiếp bóng, rồi, nhấp này, mở này, nhẹ nhàng tiếp bóng, đó. Khi mà mọi người làm như vậy thì mọi người sẽ dễ dàng bắt được cái nhịp trái bóng và từ từ chúng ta sẽ quen dần với từng thao tác một. Ở giai đoạn này chúng ta cũng chưa chú trọng đến lực luôn, cũng giống như forehand, chúng ta sẽ không chú trọng đến lực và chủ chủ yếu chúng ta là hình thành động tác và tạo cho mình một cái form đánh chuẩn nhất. Và cái giai đoạn thứ ba sẽ là giai đoạn đưa bóng bên kia sân qua. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thứ ba. Vâng và ở phần thứ ba này thì Mạnh sẽ đánh bóng và Thầy Huy sẽ đưa bóng từ bên kia qua sân bên này cho Mạnh và Mạnh sẽ thực hiện từng thao tác một. Và mọi người cùng quan sát ra. Đầu tiên chúng ta sẽ làm chậm thôi, làm từ từ thôi. Ok, hộp hộ, mở, chân lên, nhẹ nhàng. Đó là Mạnh vừa mới thực hiện xong từng bước. Khi chúng ta làm quen rồi thì chúng ta sẽ làm ở mức độ nhanh hơn một chút thực hiện bước đệm. Rồi, lên, ok nhấp này thoải mái này mở ra này xoay này mọi người lưu ý là khi mà chúng ta mở ra chúng ta hạn chế cái việc đứng như này và xoay người ra vì việc đó nó không có sai nhưng mà nó rất là chậm khi mà chúng ta đứng này xoay cái độ ma sát nó rất là nhiều nhấp này mở này khi đánh cũng vậy làm sao để cho cơ thể chúng ta ở trạng thái thoải mái thì cái động tác của chúng ta nó sẽ uyển chuyển và linh hoạt hơn ok đó là mạnh vừa thực hiện xong các cái bước để chúng ta đánh cho bóng qua bên phần sân bên kia khi mà có một người đưa bóng tới và ở những video sau thì Mạnh cũng sẽ hướng dẫn những bài tập nâng cao Những cú đánh nó khó hơn, mức độ bóng nhanh hơn Và đòi hỏi độ chính xác cao hơn Vâng và như vậy là Mạnh vừa hướng dẫn cho mọi người Các cái bước để thực hiện một cú trái backhand hai tay cơ bản cho tennis Và ở những video clip sau thì Mạnh sẽ có rất 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 nhiều chủ đề khác nhau để
Và bên cạnh nút đăng ký sẽ có một hình chuông nhỏ Và mọi người hãy nhấn vào đó để Youtube sẽ thông báo những cái video Khi mà Mạnh đăng video mới lên thì Youtube sẽ thông báo về cho mọi người Và mọi người có thể dễ dàng cập nhật hơn Vâng và chúc cho mọi người sớm có được cho mình một cú backhand trái hai tay hoàn hảo nhất